el, el señor Casado ni ningún miembro de la dirección nacional a mí me autorizó ni yo consulté la decisión que tomamos de abstenernos en la moción. Eh, por tanto, la responsabilidad es mía y si vos tiene que situar aquí la diana, que la sitúe en mí, porque no tiene razón que lo haga ni con la dirección nacional del partido ni tampoco con ningún dirigente del Partido Popular en ningún otro territorio. Eso sí. Vivas ha vuelto a defender con los mismos argumentos la abstención de su grupo parlamentario en la votación y a situar el trasfondo del asunto en la visita de Abascal el pasado 24 de mayo. Entiendo que el señor Abascal cuando vino a Ceuta lo que yo esperaba es que me llamara y me preguntara oye, ¿en qué puedo yo colaborar para tratar de que Ceuta no caiga en el abismo? ¿En qué puedo yo colaborar para sacar a Ceuta adelante? No hizo nada de esto. Lo cual me hace pensar con toda modestia y humildad que el señor Abascal vino aquí con intereses puramente electorales. El presidente de la ciudad ha aprovechado la intervención para volver a hacer una llamada de socorro al Ejecutivo Central. Quiero pedirle socorro, socorro al Gobierno de la Nación para que haga todo lo que sea menester al objeto de que Ceuta vuelva cuanto antes a la normalidad porque la actual situación es insostenible.